¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Qué es cómo se va? Es how are you in French. Oh, ok, ¿cómo se va, semuanya? I'm Brandon Salim. Hola, Lee Brahila. Yes, welcome and welcome to, to Breakout. Alright guys, welcome to Breakout. Thank you for tuning in to Net TV. Hari ini kita bakal ngomongin so much things about music yang keren-keren pastinya. Of course, as usual. Dan kalau kamu nggak bisa nonton di TV guys, mm -hmm. that's okay. You don't have to worry karena kamu bisa live streaming di www.netmedia.co.id/live. Yes. So there's no reason for you to not checking out on Breakout. Yes, right? and guys, today is such a special day buat semua musisi, buat semua music lovers karena malam ini which is 28 September of 2016 adalah malam puncak penghargaan Anugerah Music Indonesia. Yeah. So excited Very for tonight. Exciting. Jadi tahun ini adalah tahun ke-19 yang diselenggarain mm -hmm. dan You know what? Ini a little bit historicalnya dari AMI Awards. Tahu nggak kalau dulu itu AMI Awards itu namanya BASF Awards. Oh. Ya, sampai tahun sekitar 1996 mm -hmm. akhirnya mereka berganti ya, jadi AMI Awards Anugerah Musik Indonesia. Iya, iya. Itu. No nah, Libra talking about like this awards nominations ya. Tahun ini tuh ada satu penyanyi yang gua langsung langsung kepikir like dia ini sangat muda tapi dia udah menang banyak banget awards dan dia baru ngeluarin single satu loh. Mm -hmm. From all the awards that he won, okay. yaitu Rizky Febian. Ah, yeah. Jadi dengan right. single pertamanya aja yang berada di pelukanmu, mm -hmm. udah menangin banyak banget awards. Dan tan, malam ini di AMI, dia juga masuk empat nominasi. Gak mungkin gak menang satu at least. Dan gak cuma itu aja, lu tau gak kalau dia itu juga didominasi di mm -hmm. di ATM 2016. Anugerah Planet Music. Exactly. Oh dia itu masuk ke nominasi Best Male New Artist right. sama APM Most Popular Song. Oh my uh, God. Udah mulai Good go Asia. Ya. Semoga dapet ya. Go Gila. Asia, Iki. Go Asia, Iki. Go Iki. Nah, ada nah, yang mendingan daripada ngomongin Iki terus. Hmm. Mendingan kalau kita support dia, kita harus puterin klipnya. Oke, okay, langsung Gimana? aja. Ini dia single kedua Iki. Oke okay guys, welcome to Breakout Throwback, yaitu hari ini, yaitu 28 September. Dan kita akan ngomongin tentang musical event yang terjadi hari ini, but all back to the years, nggak cuma this year, oke? Okay? Now let's just go back to the oldies, which is 1963. Nah di tahun 1963 ini, lagu The Bills, which is called She Loves You, diputar di radio Mary D.K. di New York. Dan kenapa? Ini adalah musical event yang important karena ini adalah pertama kalinya The Beatles keluar dari Eropa dan promoin singlenya which is called She Loves You. Makanya ini sangat-sangat penting dan ini membuat mereka sangat terkenal di Amerika ya. Oke, okay, now let's just talk about birthdays yang happen di 28 of September ada dua nih. Jadi yang pertama di tahun 85 ada Shindong yaitu personel dari Super Junior lahir. Happy birthday. Dan juga coming up from Hollywood di tahun 1987 ada Hilary Duff, happy birthday for Shin Dong and Hilary Duff. Now let's go back to this real very important musical events yang terjadi di 1990. Nah 1990 ini selalu identik dengan music-music grunge, dengan rock. Tapi ada juga musical event yang important yang datang dari Marvin Gaye. Jadi Marvin Gaye ini, he finally got a walking star di Hollywood Walk of Fame atau Hall of Fame ya. Jadi what what is a Hollywood Hall of Fame? Jadi ini nih. Look at this picture, jadi yang banyak banget orang pegang tangan kayak like this, uh, apa ya, the sculpture, jadi mereka pegang tangannya terus ada tanda tangannya, which is very, very phenomenal, banyak banget orang datang untuk foto-foto, jadi gak cuma Marvin Gaye, but very many musical legends. But not only that, di dunia music grunge, yang sangat identik dengan tahun 1990, band Nirvana, konser terakhir kalinya, sebelum mereka akhirnya merekrut Dave Grohl. Jadi ini adalah konser terakhir mereka sebelum akhirnya merekrut. This is like the biggest event sebelumnya dan this is happened in 1990 dan ini ada 15.000 penonton. Jadi lo bayangin ya. Dave Grohl ini ada loh di salah satu penonton 15.000 dan akhirnya mereka direkrut and dia langsung harus bisa konser menirvana depan penonton yang banyak banget. So Dave Grohl You have the ball of steel, keren banget. Okay, guys, that is all for today's breakout throwback. The 28 September, so many more news coming up. So I'll see you guys soon in breakout throwback. Yeah. Okay, dadah. See you. Hey guys, Yay. still on breakout. Yes. Dan kalau tadi kita udah puterin klipnya dari Rizky Febrian, mm -hmm. sekarang kita cewek ya. Okay, boleh okay. boleh. Okay, cewek ya. <laughs> 
uh, gue mau bahas Raisa nih yang hmm. baru ngeluarin single terbaru juga oh, Raisa. dari album barunya yang handmade mm-hmm. kan kemarin udah ada kali kedua tuh disusul lagi nih sekarang sama judul ini apa ya baru ya tentang cinta tentang cinta oh, dan sekarang nih agak beda dikit nih sama kali kedua mm-hmm. yang tentang cinta ini lebih kayak groovy groovy asik gitu mm-hmm. which is oh my god I love her so much I think we should just play for all Raisa fans here pasti banyak yang belum dengar juga ya ya yeah, dan eh, Uh, jangan sampai lupa nih ya buat fans-fansnya Raisa yang ada di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang mm-hmm. Karena Raisa tuh bakal gelar konser handmade oh, ya, yeah. Jadi tungguin aja dia bakal konser ke kota kamu Jadi buruan beli tiketnya aja sampai ketinggalan nonton Raisanya ya Yes Alright okay. Langsung aja deh gimana kalau kita ngelihat video klipnya Raisa sekarang Oke okay, ini okay. dia Oke okay, Libra tadi kan kamu udah ngomongin tentang Raisa Aku mm. juga punya satu female artis yang baru ngeluarin video klip terbarunya mm. Yang pertama kamu pasti tahu dia featuring sama Asher Yuna Yuna nah, Dia baru aja ngeluarin video klip terbarunya yang judulnya Mana Queen And it's really really unique Karena video klipnya itu seperti konsepnya kayak Justin Bieber yang sorry Terus juga Justin a Major Lazer yang Cold Water Jadi dia nggak ada Jadi di video oh. klipnya cuma uh, ada a couple, yes, a couple gitu. dancing gitu Jadi dancing to the song which is called Mana Queen It's really really good So cool. Do we have the clip? We have the clip, but before that, uh-huh. sebenarnya lu ngomongin Raisa, terus gua ngomongin Yuna, terus sebenarnya ada kesamaan loh. Karena mereka berdua ini masuk nominasi di Best Southeast Asian Act, oh, yeah. tapi di MTV Europe EMA Awards. Yay! Go female artists from Southeast Asia. Go Asian power. Nah, jadi di Best Southeast Asian Act ini ada enam nominasi, tapi uh-huh. sebenarnya masih bisa ditambah satu lagi, which is the Lucky Seven. Nah dari dari yang ketujuh ini tuh mereka cari dari the most votes. Jadi ini it's like called the wild card. Oh the wild card and yeah. gua dengar Shay masih bisa yeah. dapat wild card. Yeah. All right now a special for you guys it's Yuna. Hey guys, hey. thanks for sticking around with us. Yep. Dan kita masih ngomongin musician dari Southeast Asia ya. Right. Oh no, it's not Southeast. Sekarang Asia aja. Asia in general. Dari Korea. Korea. I want to talk about my one of my favorite artists. Yang baru kita puterin dong, CL. Iya, jelas <laughs> banget. Lo tau gak kalau CL itu baru ngeluarin juga single terbarunya? Mm-hmm. Jurnal Lifted. Dia itu kalau gak salah kemarin perform di Late Late Show with James Corden. Right. Dan dia itu performance keren banget diiringin sama bandnya James Corden. Mm-hmm. Terus ada dancers-dancers juga, of course. Just like uh, the usual CL, kayak biasa. Dan she killed it. And you know what James Corden said about CL? They bilang like, CL is one of the hottest star in the world right now. She's really hot. She is. Banget. Makanya gak salah sekarang dia dipegang sama manager Justin Bieber untuk uh, karirnya di internasional. Who is called Scooter Brown? Okay, and you know what? I have a clip for you guys. Special about it behind the scene dari video clip terbaru CL Lifted. Let's check it out. Wow, she's so hot. Yes. Aduh, kece okay. banget sih dia, man. She's like the hottest star juga sih menurut gua sekarang lah. She's amazing. She's fashionable. She's really all out dan selalu like she's always giving up her best. Yeah, she is. She is. Tahu enggak kalau menurut gue kalau cowoknya yang one of the hottest, it's Taeyang. Oh, Taeyang. Oh, mereka kan sama-sama YG Entertainment. Sama-sama YG Entertainment. Nah, talking about Taeyang, guys, buat semua fans Big Bang fan Taeyang, Taeyang akan datang dan menggelar konsernya di Indonesia 8 Oktober. Oke, okay, catat nih. Oh, are you gonna watch it? I am gonna watch it. Cuz okay. I love Taeyang. Ini gara-gara teman aku yang suka Big Bang, dia ngeracunin aku sampai sekarang aku jadi suka banget sama Big Bang. Jadi Taeyang ini bakal datang 8 Oktober, so you guys have to watch it. Jadi nama konsernya adalah The Sarang Heo Indonesian Tour. Ah, nah, that's nice. Tapi dia datang sendiri, dia nggak sama Big Bang. He's coming with all his uh, friends dari YG Entertainment. Jadi kalau kalian suka banget sama Taeyang, you guys have to watch the concert. Alright guys, buat kalian semua yang mau nonton, gimana kalau gue kasih video klip Taeyang dulu buat pemanasan sebelum kita datang ke konsernya. Alright. This is Taeyang with Good Boy. Enjoy. Alright okay. guys, welcome to Breakout. Breakout. Nah. Dan kalau tadi kita ngebahas soal YG Entertainment ya, ada mm-hmm. CL, Taeyang. Mm-hmm. Masih ada lagi nih, bentukan YG Entertainment lagi. Right. Ada girl band baru namanya Blackpink. Have you heard of them? Of course, mereka tuh hot banget. They're like very young, very energetic. They're like the new... Biggest girl band ever. Dan pasti kalau lo ngelihat sepintas tuh langsung keingetan sama Twenty One. Oh iya. Yeah. Karena emang ya sebenarnya sih emang mereka kayak regenerasinya Twenty One gitu, sama-sama empat mm-hmm. orang, sama-sama well hot chicks gitu. Mm-hmm. Dan mereka itu kemarin udah ngerilis debut debut single mereka, mm-hmm. judulnya Whistle. 
and Bubaya. Bubaya. Dan, dan mereka ini style tuh keren banget. Mereka yeah. tuh sampai dibilang ya di Korea in Korean news gitu mereka tuh brandingnya tuh kuat banget. Influence mereka terhadap anak-anak muda perempuan di Korea tuh kuat banget. Nah, ada saking kerennya nih Brandon, you know what? Mereka itu masuk ke jajaran 10 artis pendatang baru yang wajib diketahui menurut Rolling Stones. Well, kalau Rolling Stones bilang gitu, you can't go wrong. I have this also new new group from YG Entertainment. This they are like a rap group. Jadi mereka tuh beda banget. Mereka berdua. They're a rap group. Jadi dodonya ngerap and they're called Mob. 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 Jadi kalau Mob ini consists of also YG Entertainment artists. Yang satu adalah Bobby dari Icon, terus yang satu lagi Mino from the boy band called Winner. Jadi tuh mereka tuh keren banget. Ini benar-benar beda banget dari boy band-boy band lain yang biasanya ngedance and sing very beat, tapi kalau mereka ini lebih ke rap, lebih ke American culture, which is very different from lots of Korean music. Nah, jadi kayak gebrakan baru sih menurut gua. Penasaran gua pengen lihat kayak gimana sih lagu ya. Ya udah, gua puterin. Hit me. Boom. Hit me. Alright guys, itu dia tadi video klip terbaru dari Lingua kau tak di sini. Mm -hmm. Oh my god, banyak banget loh yang udah nunggu-nungguin Lingua akhirnya comeback juga mereka. Iya, jadi keren banget comebacknya pun udah gak, apa ya nggak setengah-setengah ya karena mereka langsung kolaborasi sama pemain harpa di Indonesia yang paling terkenal, Maya Hasan. So beautiful man. <laughs> Dan talking about ngerilis single terbaru nih. Mm -hmm. Teman-teman kita dari JKT48 itu juga baru rilis oh. single terbaru. Iya, jadi 21 September lalu JKT48 baru aja ngeluarin single terbaru mereka yang ke-14 yang judulnya Love Trip. Nah, jadi mereka tuh ngeluarin single itu samaan dengan AKB48 which is 21st of September. Dan uh, banyak banget di berita-berita di JKT48 di dalamnya karena kan banyak pergantian member, pergantian kapten juga. Jadi kalau buat semua wata-wata pasti tahu nih kalau tim J mm -hmm. itu kan masih kaptennya Shania. Oke. Okay. Nah, kalau tim K udah bukan Kina lagi tapi udah berubah jadi Vini. Nah kalau hey. tim T sekarang kan karena uh, kaptennya itu Haruka udah mulai graduate. Kalau graduate itu tuh bahasa JKT itu udah keluar gitu ya. Udah nggak di girl band lagi atau udah di uh, idol grupnya lagi. Mm -hmm. Karena Haruka tuh dibilang why she wants to graduate karena dia mau travel the world, dia mau lebih mengenal dunia lagi gitu. Jadi sekarang kaptennya adalah Melody. Jadi Melody, wah hebat ya berarti Melody mm -hmm. tetap bertahan ya? Tetap bertahan, like, I think she's the oldest in the group sekarang sih. She's like the real leader, maybe. The real leader. <laughs> All right, guys. Well, thank you so much for sticking out with us, ya. Dan abis ini kita juga mau kasih klip nih pasnya buat kamu. Mm -hmm. But thank you so much once again for sticking out with us. Kamu harus check out our Twitter dan juga Instagram untuk tahu info-info tentang breakout. Ada juga behind the scene, yep. right? Right. Twitternya follow aja kita di Breakout Net. Over here. Instagramnya Breakout Net official. official. And don't forget to follow us on social media juga. My your Twitter dulu deh. My Twitter. Libra Akila, Brandon Nicholas, and my Snapchat Libra dot Akila. My Snapchat Brandon Salim. Instagram Libra Akila underscore. My Instagram is Brandon Salim. And guys, thank you for watching Breakout. Semoga hari ini we had so much fun. Okay, see you guys soon.